你好，想弄点啥？这刚认识的两个月的相亲对象啊，订婚了。我给他说的要二十八万八的彩礼，他给我了十万现金，给我一斤这个黄金，这金条。对，他说的一斤的金条。对，这三个一斤。那不是啊，美女，你，你这过来要干嘛？要变现还是咋回事？我想问问这个东西值不值十八万八？值不值十八万八？嗯，美女，你这肯定是来错地方了呀！啥来错地方？你这金条啥的，你应该去金店啊！你不能来我这儿啊！我这儿就搞银元的。俺这个男朋友说了，这不是现在的金子，这是以前的老金子，所以说只能上你这来。哦，以前的老金子。对，我上那金店，人家不懂啊。哦，还不是现在的金条。对。我能打开看看吗？可以。那他这金条，这以前的老金条从哪儿来的？他说是他家里面传下来的，传家宝。对。啊，等于说你们现在已经是确认确定关系了。对呀、啊，这不是订婚才订的。哦，然后这下彩礼要二十八万八，现在给你十万块钱现金。对。然后剩下十八万八，等于说拿这个金条抵。你说的对。他跟你说的多重？他说的是一斤，一斤。对，那要是拿一斤的金条抵的话，我估计应该没啥问题啊。你看现在的黄金，呃，差不多都五百五百块钱一克了呀。嗯，这一斤的话就五百克，二十多万呢，只多不少呀。但是我去俺家里面，俺不是有一个水果店吗？啊，家里卖水果呢。对，有那个秤啊，我估计称啊，可能不到一斤。哦，这三个不到一斤。对，我感觉他骗我了。骗你的？嗯。那你这今天过来主要是，你这是来鉴宝来了？你害怕是假的？对，我也害怕那是假的。首先，那重量都不够，我害怕他骗我。哎呀，不过我拎着这金条，我感觉也有点小问题。这上面这是这还有黑色的，颜色看起来挺黄。另外一个，我看一下这个小的，我刚才看到，哎呀，这这这里都变色了。变色了是吧？变色了，这是铜的颜色呀。你这黄金，黄金不会有这颜色呀。我不是不懂吗？啊，他给我了，咱家里面的人，俺、啊、你看卖水果的肯定不懂这东西啊。啊，就是首先他秤不够，然后再一个都是害怕假的、啊。那你这，哎呀，我要不跟你说实话吧，那也不合适。但是给你说实话吧，人家说了，宁拆十座庙，不破一桩婚。哎呀，你看这事弄的，还得说实话。呃，你这金条，我看着都不对，假的吗？假的。嗯。我这边做这个银元这一块之前我搞过金银首饰，黄金、白银这一块我也摸了，最起码得差不多二十年了。这一上手，你还说重量不够，那肯定不够呀。黄金的密度多高呀？你如果就这三根都是。不管是现在的金条也好，就是老金条也好，重量特别重啊，压手啊，这现在轻飘飘的，这咋能是黄金呢？还有最明显的就是这一个小的，嗯，黄铜的颜色已经露出来了，我估计啊，应该这是铜条，外边镀金，假的。那你说这，我回去我也不能给他愿意的，我讲十万块钱还给他，我也不要了。嗯，反正这东西肯定现在是不对。东西肯定是现在不对，呃，另外呢，咱、嗯、保险一点、嗯。我跟你说，你到金店，让金店的师傅拿这个小的，用火一烧，就烧出来了。金的，黄金用火随便烧，它不会变色。这要是假的，用火烧完之后，它就会变成其他颜色。哦，光烧都能验是吧？对，有句老话说得好啊，真金不怕火来炼。明白吧？你说的对，我赶紧上旁边那一家叫人家看看你。行行行行行，老板啊，没事没事没事。这我一千块钱给俺邻居那买五块银元，你赶紧给我看看真假。我先上手看看。行行行，都是带龙的，我特意挑的，特意挑的。嗯嗯，你还别说，你挺会挑。那这带龙的银元可比普通的银元价值高呀。那我都说明白，当时我挑的时候，我都感觉这个龙的少，其他的那个有人的多。哦，你邻居从哪儿弄这么多银元啊？俺邻居，俺同学，俺都叫他叫洋洋专业户，他猪猪呆呆都洋洋
他这一次啊，准备把那个老杨卷给扩建，那个老杨卷也得有点年头了，我估计比俺爷的岁数都大。哦，那种用石头垒起来的，哦，还没有顶。然后他扩建的时候挖出来的，目测估计得一二百块，一两百块。对，我喜欢这个，嗯，你也不吃，不让你吃亏，二百块钱给我一个，然后跟他八八减减，都这带龙的少，一般都是那个胖大头吧，好像是胖胖的。啊，那是袁世凯。啊、嗯。说他家养羊怎么放这么多银元呀、啊？嗯，一两百块可不是一个小数目啊！你这都不懂了啊！刚才我就说了，他祖祖代代都养羊，他跟俺种地的不一样，他一直养羊，养羊他比俺种地的挣钱多啊！哦，祖祖代代一直在你们村养羊。对，当时我记得俺爷说还批斗过他爷的。哦，因为说他是那个什么地主、投机倒把那一类的，反正富农之类的吧。明白了，明白了。嗯、哎呀，那你这是捡了大便宜啊！那你给我看看，赶紧能赚多少钱？能赚多少钱？啊，呃，你是多少钱一块来的？一千块钱买五块，两百块钱一块，对呀、啊，一千块钱买这五块，对呀、啊，啊，对对对，我的天呀，你这是捡到大漏了呀！能有多多大漏？多大漏？呃，就这北洋龙，地面上没桑的，一块三四千，三四千，对，一块就三四千。但是就带错的，这这可能要便宜点，因为有伤，嗯，也得两千多块钱。哦，有伤的，一一个还是总共啊？一个呀。呀，这一个比我总共还贵了呀。那肯定呀，我就说呢，嗯，你这是捡到大漏了。那可能是你那个呃同村的邻居啊，可能不懂。这要是懂的话，肯定这个价格不会给你。那他肯定不懂，嗯、他当时我都按银子给他买嘞，按银子来买的，比银子贵一点，在俺们农村啊。有的老年人啊，都都用那打手势，做手势，那是以前的事了、嗯。现在谁拿银元做手势啊？你就普通的大头一块也得一千多，哦、你一个银手镯买的才也都两三百块钱。哎，我问俺爷了，俺爷说了，这用过去的银元打手势好，毕节。你看这这个还是二十九年的，二十九年，二十九年比三十四年的要少一点，又贵，贵个一个贵个两百块钱吧。<笑>哎、一个贵两百块钱没问题。你这样，你这样，你看看这五个总共多少钱？嗯，呃，卖给你，确定要出手了。这转手都赚钱的生意，赚那么多倍，咋管不出手嘞？那行，那我等一会儿给你算一算。行行,行，你也回去可以问问你那个邻居是吧、嗯？他要愿意出手的话，上店里来也可以。让他来，你反正没事你放心，咱都懂规矩。嗯你既然介绍的话，肯定有茶水费啊！嗯、你是你会干生意，快让他让他来，我能赚二十倍不能啊？<笑>对不对？我问一下，就他那个胖胖胖的大头多少钱一个？呃，大头的话就比较便宜一点，呃，普通的一千二，当然了也有贵的。你看他这个分年份的，一般的三年、九年和十年，但是里面还有个八年的。哦，八年的比较少，八年的跟这个北洋龙价格都差不多。哎，你说的也太专业了。我都问你一句话，嗯、我要一个二百块钱收的，我亏不亏？那你肯定不亏，不亏啊！整整整，叫这赶紧编去，编了之后我给他商量商量，晚上请他吃顿酒，叫他东西都二百块钱给他买回来，然后卖给、哎、多少给人家添点，毕竟是邻居呢。添点，好，听、啊、你的，添五十块钱，二百五十块钱一块。哎呀，那行。啥时候你收来了之后，你想出手的话，你到时候来找我。中中中中，我先看看您这一波说的对不对啊？行，那我就给你算一算。行行行啊，嗯，你好，想弄点啥？叫你看个宝物。宝物？嗯，对。我的天呀，这么大个的，这是啥？宝家之宝。宝葫芦啊，这是。对呀、啊。传家之宝。对呀、啊。嗯，这东西有什么来历吗？这讲起来可有故事了，有故事。嗯，崇祯你知道不知道？谁？崇祯。崇祯是谁啊？崇祯皇帝。哦，崇祯皇帝。嗯，对呀、啊。哦，那我知道了。呃，明代最后一个皇帝。嗯，对。最后吊死在那个歪脖树上了。你咋这样说、啊、家里人？你哦，你看看底下的果儿，哦，说话中不中？你还跟那个崇祯有渊源？那是嘞，要不然我咋称他为家里人呢？您贵姓？我姓朱。姓朱，嗯，对，崇祯，朱由检，对呀、啊，哦，那是俺老祖宗，老祖宗，嗯，对，我的天呀，这都他传下来的宝物，他传下来的宝物，嗯，对，那这崇祯传这个有什么有什么说法或者啥的？当时是这种情况啊，是崇祯给俺这个老祖奶奶，嗯，俺老祖奶奶是他府上的丫鬟。
，哦，府上的丫鬟。嗯，对，他打着咱俩合到一块儿。哦，明白了。合到一块儿了之后呢，他他打着是个王爷。哦，那时候还没当皇帝。嗯、对他这个王爷不是在王妃吗？嗯，大王妃不愿意，知道了不愿意。哦，然后叫俺这个祖奶奶给赶出来了。赶出来了。啊、嗯，我的天！赶出来了，然后送很多金银珠宝。他在赶出来了一个丫鬟，没没法生活，对不对？嗯。然后呢？当时有两个镇宅的保护路，两个镇宅的保护路。嗯，对，给了你们了。嗯，给一个。哦，你说你就呃，崇祯皇帝朱由检，嗯，他有他他府上有一对儿这种镇宅的保护路。对，嗯、呃，等于说给你老祖奶奶一个。对，然后说啥吧？啊，你要他不是赶出来出门在外，你想。嗯有点不放心，拿着这个东西都是有点避邪，知道吧？哦，有点避邪、啊，对，最起码真是没东西吃了或者啥的，嗯、没钱花了可以把这卖了。金银,金银珠宝就俺这祖祖辈辈都卖完了，都是这唯一的一个保护路。哦，还有金银珠宝。啊、嗯，对，就剩下这一个保护路了。对。啊，就那时候传下来的。嗯，对。那你还别说，我刚才看了一下，你这个下面还有落款呢。对，果然是大明宣德。嗯，对。所以说，从这个东西一辈一辈传下来，你看看你这个股价得多少钱？那今天这是准备要出手了。对，都找找你了，给你留言。故事讲的非常精彩。就崇祯皇帝给你们的这个宝葫芦，你想卖多少钱？他后来是皇帝，咱都按王爷的价钱给你要了。哦，这是王爷的东西，弄这个数，这数多少？八百万。八百万。对。哎呀，这个宝葫芦啊，有啥说啥的。我刚才拎起来挺沉。那是的，当时的工艺都非常精湛。它要这么大，又这么重、嗯，如果是黄金的，我觉得八百万啊，它也不亏。关键他不是黄金黄金的嘛，所以说我没敢给你多要。哦，那你自己也知道不是黄金的。对呀、啊，我看着它不老。这个东西给我打开，你给我看里边。哦，还能打开。嗯，对，我给你打，你别。里面不会有什么神仙或者啥的吧？没有，没有仙丹，有仙丹我我自己都吃了。那确实里面空空的。看看这都够了。哦，看是不是老？那个、你也别那个啥了。嗯。八百万呀、啊，我也受不了。嗯。我看着它不老，你就凭着就这次。还真窄，就这个字儿、嗯，就这字儿，软的跟啥一样的，还是一个铜葫，铜葫芦。那我跟你说，当时用请的老师傅用手工雕的，老公老师傅的手都累劈了。哎，你都不懂，搁、嗯、以前雕刻一般都是阴刻线，这都往上凸了，还咋雕呀？这一看，这就是，就从这个盖子上一看，这就是。浇筑而成的东西，这咱能体现老师傅的刀工、刀法的精湛。你这样吧，你找别人那个啥吧，好吧？你要让我给你出价，说句实话，这在古玩界上也就三两百块钱。算了，啊，你不懂，我不懂。搁这丢人丢人现眼，瞎了我的眼了，找了你这个地，你也没交实的手。呃，不好意思，不好意思，让您明珠暗投了啊。真是瞎了我的眼，找错地方了。这阿妈给我两块银元。你帮我看看值钱不值钱、啊？我先上手看看是什么样的银元。你看看。哦，这是两块大头啊。从这两块银元的包浆上来看，这两块银元肯定是你们的家传银元。易老板，你别说了，你猜真准啊！这个东西都俺老爷的。哦，你姥爷的。那时候俺爸给俺妈结婚的时候，俺老爷送给俺妈的。嗯。总共给十块。那看来这是嫁妆银元了。哎，对。那最起码好几十年了，是嘞，呃，当时给了多少块啊？十块，十块，那不对呀、啊，现在怎么只剩下两块了呀？俺不是姊妹五个吗？哦，然后我是老大嘞，嗯，然后我分了两个，嗯，分了两个，我我我不懂这个东西，嗯、我想叫你这给我看看哪个更值钱。哦，那有没有龙阳啥的？龙阳它就就比这个大头值钱。龙阳没有，我看都是这种大头。哎，对，那你回去可以看一下。啊、嗯，呃，因为像大头啊，按年份来讲有四个年份。啊、嗯，这两个都是三年的，还有八年、九年和十年。那其中这四个年份里面，就八年的价值最高。如果有八年的话，你可以挑八年的，因为八年的相对来说比较少。你像家传银元里面，一般一百块大头里面，可能只有一块到两块八年的。因为你们家好像就总共就十块，是吧？对。那如果没有八年的
，如果都是三年、十年的话，那你可以看看其他的板别。就你挑的这两块银元啊，它就不简单，就有板别。下面我跟你讲讲板别在哪。哦。首先看不同的地方，右边这个它属于正常的普通板。你可以看一下这个夹盒最下面的这个夹盒，这里，这明显就是正常的一个夹盒芒，但是你再看一下左边这个，这个下面啊，这个夹盒的最上面芒呢，有点像鱼钩一样，在我们行内啊叫下鱼钩。嗯，下鱼钩的呢，一般二十块三年大头里面才会出现一块，所以它数量少。它价值就比普通的价值高，像这一块嗯，比普通的一般要贵出五六百块钱。哦，还这样分吗？对呀、啊。那你要这样说的情况下，那俺弟妹妹比我还不懂嘞，我回去好好看看。对，你可以回去看一下有没有这个板。如果这个板的话，你想要价值高的，那你就可以挑出来。不肯定要挑出来，我要、呃。这个还不算，还不算特别贵的。嗯。像这个大头里面。有欧版的，欧版的正面其实它跟普通的，它跟普通的就不一样，但是有可能你看不出来，发型就不一不太一样。包括它这个华字上面有一个挑华，你看不出来。但是这个嘉禾这一面啊，我估计你就非常很清晰的就能挑出来了。普通的嘉禾节这里呢是干干净净的，啥也没有。再看一下欧版的。它这个嘉禾节里面正好有一个小欧，能看清楚吗？能看清楚。哎，你回去看一下，家里面如果有这种带小欧的，这就是欧版。欧版的大头比普通的呀要贵三倍，三块银元才能顶得上一个欧版。老老板，我知道了，只要带欧的都可值钱。对，它只要是嘉禾节这里面有带那个小欧，它就是欧版元大头，它就值钱。那我知道了啊，我回去我好好的瞅瞅看看，瞅一瞅看一看，对啊，没事儿，呃，这两块您先拿回去，好好保存，毕竟啊是你母亲给你的，这都是是传了几辈儿的了，对吧？是传家宝，哎、呃，传家宝，好好留着。如果想回去看看有那样的板别没有，你可以仔细的挑一挑。我回去、啊、我回去都给俺弟妹去找找看看那板别。行行行，好嘞，谢谢你啊，啊没事没事，好。啊，奶昨天给我了几块银元，你看能值多少钱？奶奶给的银元，对我先上手瞅瞅。哎，正好八块，八块。我捡了个大漏。老哥，这不是奶奶给的吗？怎么捡漏啊？啥情况？昨天俺奶给我八十大寿、嗯。哦，本来俺是堂兄弟八个人。哦，哎，这说好了，大家一块回来。哦，但是他们七个临时改变了主意。哎，加班的加班，哎，有事的有事啊，都我自己回来了啊，你自己回去了啊？但是俺奶看着强宁啊啊，哎，说实话，一开心也不开心啊，开心的是我回来了，哦，不开心的他们几个没回来，没回来，他把他家传的这个啥，祖传的吧也算是，嗯，八块银元通通拿过来了。他说本来是跟那堂兄弟八个准备的，今天他开心，结果本来是堂兄弟八人，没人有份，一人一个，对，结果他们没来。等于说这这八块银元都给你了，全部给我了。哦、我说我不要，我给他们扫回去。我的天呀！嗯，老哥，这里面有一个好的呀，这啊，你知道这块是啥吗？这啥？这是梨园红。嗯，也是开过纪念币、哦。咱们平常见的开过纪念币都是孙小头、嗯、孙中山上面。哦，这个梨园红，嗯，这就非常稀少，价值挺高。啥意思？啥意思？等一会儿给你讲讲哦。啊，你你的意思就是，反正你们堂兄弟几个都没回来，就你自己回来了。所以说让我捡个漏儿，我说给他们扫回去。俺奶说了，谁也不扫啊，全是你的，全给你了。嗯，但是我花钱不少啊。老婆过八十大寿也花了几千块钱。老奶奶也生气了，咋说？哎，这事没法说，反正是给我。看了吧，嗯，还是孝顺的人啊，嗯、有好报。说实话，你这里面银元不简单。嗯，有这个梨园红的，就这一块儿，嗯，就值几万块，就这一块儿几万块。对，这几北洋龙，这一块儿也是几千块，还有八年的大头也是几千块。嗯，哦，这个是三年的，这三年的就一千多块钱。
。哦，我看一下还有没有好的啊？你瞅瞅。哦，这个九年的、哦、也是普通九年。啊、哦，普通九年跟三年的一样。哦。哦，这个也是三年的。哦。这个是。哦，这个是二十三年的船洋，也跟普通的大头一个价，像这这都是一千多块钱一枚，一千多，八年的大头，嗯、还有北洋龙，嗯、这都三千到四千，哦，这是一个级别，对，就这一个贵一点，那是这个少啊，这民国当时刚成立的时候，嗯，有那个开国纪念币的孙中山，哦，也有开国纪念币的黎元洪，黎元洪属于副总统，哦。当时就没铸造多少块然后最后不是改成那个袁世凯了吗？哦，然后最后铸造的都是这种袁大头，哦，明白吧？那我不是太清楚。嗯，就是因为小头多，其实也是后后来铸造。蒋介石最后北伐成功以后、嗯，开始铸造的那个小头数量才多起来。哦、一开始的铸造的那个小头啊，嗯，都是上五星下五星，哦，明白吧？后来铸造的都是六星，哦，哎，所以这个价值是非常高的。哦，你你就刚才你说你一进门你就说，嗯，你说你捡到大漏了，那果然是捡到大漏，这这真是天意啊，天意，那你反正是好人有好报，嗯，对不对？孝顺老人，嗯，那肯定不会让你吃亏。这实话实说啊，我是老大啊，我也不能太给外。你说这一块值钱是吧？啊，这一块值钱，我先天天收不？收着，这这不是剩下七块吗？啊。这七块，我都都他七个人，我给他们一个人一个。这你说的最贵的都是这三个是吧？这其他不值钱、呃、对对对对，其他的像这些三年的啊、嗯，还有船洋，这都是一千多。嗯、这这是嗯，这八年和北洋龙价格高一些。嗯、哦，那我我明白了，哎、嗯，就是按他们到时候看谁给那买的东西多，我都给他们这样的。这买的东西少了，这这都上这样的都了，这个我要了。嗯，你还别说，嗯。老哥，你也挺仁义。哎，就这吧，那啥管？你要是我自己，一人给一块，独吞的话也不太合适。那行，给你的这这个这个行为点赞啊！谢谢谢谢老板给我估价。没事没事没事没事。你好，想弄点啥？想请教你个问题啊！啊，价值一百万的银元你懂不懂？价值一百万的银元？对，在这看看。哎，我先上手瞅瞅。嗯，我就这一块。对。我的天呀，河南省造的。嗯，我这是真没见过。我搞银元搞的时间也长了，第一次见到河南省铸造的银元。我也是第一次见，你也是第一次见。嗯，对。那你怎么知道它能值一百万呀、啊？这个东西你从哪来的呀？别人顶账的时候给我了。别人顶账？嗯，对。啥情况？你讲这个银元吧，这个银元有历史。嗯嗯，这个是他太爷爷，太爷爷的爹，这都得一百多年了。祖传一直到他家流传到现在，传家宝。你太爷爷往上数，嗯，太爷爷的爹。嗯，对。啊、哦，祖传一百多年了。嗯，对。这是你你家的？不是俺家的。啊，是俺这个欠我钱的这个人他家的。哦，你这意思就是有人顶账，拿这个银元顶账了？俺俩关系也不错，相当于也是发小。发小啊，对，呃，我我你你让我捋一捋啊，嗯，就是你发小借的你的钱，嗯，现在没还你，对，拿他的传家宝顶账了、嗯，说这块银元是他太爷爷的爹，嗯，呃，传下来的，对，呃，这块银元值一百万，对，啊，等于说他欠你一百万，嗯，不是欠我五十万，欠你五十万，嗯，对，然后拿价值一百万的银元来抵，他拿我的钱拿走很久了。哦，知道吧？他作为亏欠，将那零五十万补给我。哦，算是利息。啊、哦，对对，明白了。对，你今天到我这儿来，就想看一下他真正的价值和真假，嗯、是吧？看能不能值一百万？能不能值一百万？嗯，对。呃，我先给你说一下啊。嗯。河南省铸造的银元我没见过。如果说是真的老的，嗯，还是酷平一两的，我估计啊，值一百万应该问题不大。我也没见过，反正没见过吧？没见过河南的啊，是，那因为在我的这个认知点里面，河南省没有铸造过银元，只造只铸造过铜板啊。银元呢是晚清那时候的大额货币，嗯，铜板啊，相当于现在的零钱，只铸造过零钱，没铸造过大额的，更何况这还是一两的。你记住，只要是清代铸造的银元里面，酷平一两的就没有便宜的。都是贵的，那都是贵的。嗯，但是你这个东西，我现在看着啊
，你刚才说是祖传的，嗯，家里放了很久，对，呃，咱从咱先说就这表面的包浆吧、嗯，这表面一点包浆都没有，这么亮，还带光，对，这就有点不靠谱。想把一块银元从一百多年放到现在，一点包浆都不生，那就必须得密封的状态。它是包装的特别好，是用树木类的还是咋回事？那你现在这不知道啥情况？嗯嗯，从我们行内人来说，这没老气儿。啊，从专业角度来说啊，这个东西没有老气儿。对，没老气儿、嗯。另外呢，刚才咱也说了，河南省的银元我没见过，河南省没有铸造过这样的银元。那在我们行内又又来一个词儿，叫易造。嗯，没老气儿，还是易造的。现在我从这个手上看的话，应该是银的。嗯，这叫真银假币，几个点结合在一起，就是假币。对，就是假的啊，假的。但是这好歹是银的，你一百万肯定是值不了。但是我估摸着啊，银的还是酷平一两的，你看比普通的银元要大一些。嗯，这个能值个几百块钱，三百两百的没问题。几百块钱也不行啊！那你朋友给你抵多少钱来着？抵一百万，一开始抵五十，抵五算一百啊。他借你五十万、嗯，对，你反正这个东西别说五十万了，嗯，五百块钱就一大关。所以你听您这一说，五十块钱我也不要。那你说这这东西不能要，对，你得去找他，还是要我的本钱吗？对，还得是要本钱，嗯，对不对？你这对这个银元不懂，你就出现顶账啥的，咱别去接。你除非是懂的东西，你可以去拿着等抵账。所以说我拿过来先让你的专业人士看看，我都不敢承诺的。那是那是，这你从这来看，你这个朋友啊，人品有问题。啊、哦，你说你把钱借给他了，现在没钱还就没钱还了，还拿假东西来骗你。他可能说的是祖传的，但是我估计他也不知道真假。那你刚才就说了，就一点老气儿都没有，怎么可能祖传的呀？谁家祖传这么亮，对不对？就这一点就是假的，来来来，拿着拿着，回去找他问一问，看是不是拿错了。真骗我，河南省的银元都没有，我给他说说。让你见识见识上千万的黄金大头。上千万的大头，我真是没见过。我先上手瞅瞅。你百分之三百没见过，我这从来没让人家看过。黄金的大头，还是铅制版的，这我还真是第一次见。我跟你说实话。这个东西一般人根本都见不到，一般人见不到。对，那是那一些家价值上千万呀、啊。嗯，那老哥，我想问一下啊，嗯，咱这块银元的出处在哪？你这从哪儿来的？我这也是干钞了啊，百年不遇，百年不遇。古尔街上一个老头，他家里边人生病急用钱，不然的话他也不买，我也干不到这好机会。哦，那你这算是捡漏了。你这花多少钱买的吧？一个数。一个数一一千万整整的，一千块钱哦，一千块钱不是老哥你咋想的呀？嗯，一千块钱买的，嗯、现在你说它值一千万，对、啊，那谁跟你说能值一千万呀？哎，那老头说了，最少是五百万以上。他现在是急用钱，他准备要五万，要五万嘞、啊。说实话，谁有五万的现金，我都给他开个玩笑。我的老头，你也别在这卖了。啊，这好些人都不识货，我给你拿一千块钱，赶紧去救你那家里边人病，看给他看病去吧。哦，嗯，啊，他当时就花一千块钱买了一价值一千万的银元。机缘巧合，老头感感动的流流鼻涕，直接给我了，我拿一千块钱立马都走了的。嗯，当时老头就跟你说这个东西能值，最少五百万，最少五百万以上，你就信了。找专家看啊，网上专家说现在是一千万。现在是一千万，对，哦，比老头说的价值还高，又翻一番，又翻一番，对，我的天呀，嗯，呃，老哥，首先说一下啊、嗯，确实，壁面大头的样式、嗯，并且上面带铅制，嗯，呃，带铅制版的大头啊，嗯，我也没见过，但是听说过，但是那是银的呀，嗯，没有像这种黄金样式的这么大的呀，专家说了，样币啊，那确实，嗯，银的也是样币啊。当时，清政府退位之后进入民国，短暂的发行了有开国小头，就那上五清下五清的小头，还有黎元洪的，哎，但是发行量不多，最后袁世凯当权了，作为大总统，然后开始铸造以他的头像为原型的这个银币，嗯，民国三年的时候
，你看上面写了嘛，民国三年开始铸造的，嗯，一开始铸造了一批样币，嗯、当时的设计师、雕刻师也雕刻了他自己的英文名字的缩写，嗯，这就是他的英文名字缩写，嗯，样币，但是雕刻的都是银的呀，没听说有金的，不然的话，咱卖一千万。就这一个独一无二，你银的现在确实也能值上千万、嗯，它价值高，不是因为它是黄金的，嗯、而是因为它数量比较少、嗯，据当时的记载说，好像当时铸造了有一百枚、一百套、哦，因为当时铸造的有一元，还有五角，有、嗯、中元吧、嗯，还有两角、一角的、嗯，但是你现在你纯四的，嗯，没见几块。哎，我这是机缘巧合，举世无双，就这一个。哎，老哥，我这样啊、嗯，有没有一个可能啊？嗯嗯、呃，你被老头骗了？不可能！你想一下，你一千块钱，嗯，买一千万的东西，嗯，这上哪儿？天上哪能掉下这么大的馅饼啊？说实话，他不是家里边生病，他不会卖。啊、哦，我说实话，我也是干巧了。还有一个，那行，咱就不不论这个银元的，嗯，辛劳了，嗯，咱就现在说一下它的材质，嗯，就这是黄金的吗？这不是黄金，不是所有黄颜色的金属都是黄金，啊，绝对是黄金。它有没有可能是黄铜？啥家是黄铜啊？你不你我搁这瞎扯吗？你要不要？我不要。你要不急都算了。老哥，你没事到果儿市场转一转，我估计十块钱就能买回来。拿出来了，兄弟，拿出来了。看看，哦，是阿爷留给我的，值不少钱嘞，值不少钱。那确实，哦、咱再找个地方吧，咱这这这这这,这地上弄一下。哎呀，别弄掉了，是吧？老人留下来的都是传家宝呀。说这一个值几十万嘞，一个能值几十万？啊、嗯，老人说了，老人说的，嗯，啊。值几十万的话，那厉害了。这一个值几十万，你这有几个呢？有六个是吧？六个，六个，还三条龙。这个也是湖北龙，一个光绪的，刚才那个是宣统的，这俩是一对儿。这个是北洋龙，三十四年的北洋龙。不过好在都没啥伤，不错。这大头我看有没有板边。三年的大头，还有一个十年的，嗯，品相说得过去，东西也都是老的，在我们行内来说啊，这都是一眼开门的东西。但是老哥，您说这一个能值几十万，确实有点夸张了。老爷子当时咋说嘞？嗯、呃，老人当时说这这些东西盖房子啊，买车够了。够了，嗯，你说这这就这六块银元，啊、嗯，在家里盖房子、买车嗯，嗯，那你这下一步等于说要娶媳妇儿了呀，啊，嗯，那、嗯嗯、盖房子、买车、娶媳妇儿，六块银元，那不行，嗯，老哥，我跟你这样说啊，嗯、呃，确实能值点钱，像这大头呢，一块也就一千多块钱，这个龙阳我刚才也看了，三块龙阳都不错，呃，壁面上都没啥戳迹啥的。一块也能值个几千块钱，但是你要说是靠这些去想，就是盖房子，家里盖房子，还有买车，就是娶媳妇儿啥的，那差劲太大了，是吧？嗯，我建议相差这么大吗？那对，那你相差这么大，你要说这这么多卖完了，全部都卖了，你说买辆好点电动车绝对没问题。你你要说盖房子啥的，那是呃错错劲太大了。我觉得吧，你像咱们年轻人，对吧？你说盖房子啊，买车呀、啊，这还得靠咱们平常的努力，靠咱们去慢慢的去一点一点的去挣钱。你说靠这个还真不行，你除非数量多，像有的人家家里面是地主，是吧？人家放几百块、上千块，那行。但是你说这放这六块，你说靠这个去去弄这个，嗯，靠办那么大的事儿，是吧？那确实不行，哎，不行！你要是想出手啊，我就给你来个实价，行不行？我给你报个实价，行吧？好的，好的哎，你像这个湖北龙，嗯，两个湖北龙，嗯，那一块呢，我就给你拿个三千五百块钱，两块啊，七千。然后这个北洋龙呢，嗯，壁面也没啥问题。
，呃，龙鳞可能不是太好了，我还是给你拿三千五，好吧？这三块龙阳都是三千五，然后这大头啊，我刚才看了一下，也都是普通的大头，没什么板别，都是普通的。不过好在地面上没啥伤，一块呢，我能给你拿个一千二，这算下来呢，可能就一万多块钱。你看一下，你考虑一下。行吧，因为毕竟是老人留留给你的是吧？你你考虑一下，你觉得价格合适呢，我就给收了。你觉得说你太低了，你还是想这个靠这个去买房买车，那你咱就再再等等，行吧？啊，可以可以可以，出手是吧？嗯，那行。可能老人嘛，对这个。他那个观念嘛，嗯，那对，呃，我我知道，你知道吧？网上有的说这这大头啊，什么龙阳啊，一个能值几十万、上百万的，确实有，但是那些都是四铢币、哦。你要是普通的，给你报价个几十万、上百万，那都是骗人的，行吧？哦、那就这样说了。啊，好的。你下面我给你算一算。嗯，老哥，有啥说啥的。你要是经常看我视频啊，应该知道，我有时候视频里面说，人收废品的。收了很多银元，对吧？您这也是收了几十年了，收废品，你一直在江西那边，啊，这是收废品收来的，哦，袁大头，呀，还是八年的，这都是收废品收来的，起四块，一个一个收的。这次呢就带了几个了。哎呀，老哥，你是花了多少钱收的吧？啊，花了多少钱收的？贵也不贵啊。我们收费的肯定不贵。那是，你就比如说一块大头给了人家多少钱？两三百块钱。两三百块钱，两三百块钱不碍事，只要别给的太多，因为你这大头我看了一下，感觉不行。好在是真金假币。<笑>真银假币的话，它就只能说是银子的价格，是吧？银子的价格，因为这一块儿，不管是真假吧，它是银子的，二十多克，它一百多块钱呢。这包浆做的挺好，唬外行人，很容易唬住。它这个包浆，我估计我要使劲一抠啊，能把它抠掉点它是老包浆，不会抠掉。声音也不对，你光听这个声音就能知道，因为老银元的含银量百分之八十九，它这种应该百分之七十左右，所以它的声音更清脆一些。我看一下银行，啊，这这这这这就不行了，这这个不是银的，你确定是收废品收来的？我咋感觉像古玩街上的东西啊？啊，看这个，哦。我的，我的天啊，这个牵制版的呀，这是飞龙还是啥？哎，这小的吗？五角的，没听说过有五角的呀，老哥。我不太懂这个啊，不懂。我们是副，这这个是副业，主要是收费的。原乡共和，五角的，第一次见到。啊，这这老哥，你这个是多少钱收来的？这个也不贵。啊，一两百块钱。一两百块。啊，那就没问题。拿着玩可以。我们收废品是肯定贵的，我们不敢说嘛，因为我们本本身这个东西不太平，那啥嘛。那对，那对。之前他们讲这个东西都是之前的，人家拿得来，我们就会收啊。呃，那一点就会收嘛。那是，他这个原乡共和啊，有一元的，他本身他这个不属于流通的，他也就相当于纪念币，不是流通用的。当时只铸造了一元的，没有铸造像这中原两角一角的。啊，没有那样的，没有铸造辅币，呃，你再说了，这个牵制版的本身就是四铢币，哎，牵制版的原阳共和那都是一百万以上的东西，更何况这种中原，如果这真的那不得了啦，搞个几百万上千万没问题，可惜没有这样的呀，这属于臆造，哎，哎呦哈，哦，这用盒子装起来的应该老哥认为贵的。不是，也是人、啊、人家拿着来的有货品。哦，老江南，哎呀，不行，这老江南也不便宜。这个东西要是真的，不比不比原阳共和便宜了。就这品相东西对的话，那
也是几百万，真的，老江南老贵了，因为本身老江南铸造的数量非常少，它经济相对来说比较发达一点，钱庄比较多，家呃，你搁晚清的时候啊，可能治安也不是太好，你把这些像这些银元，自己已经大额的钞票了，相当于那在那个时候，放家里还把小偷给他偷走喽，所以就存到钱庄里。他那时候的钱庄就相当于咱们现在的银行，那时候啊也有造假的，存一存钱庄的时候，人家认为是真的，他钱庄就会打上一个他们钱庄特有的一个戳记，所以他江南省的银元一般都有戳记，十个江南九个戳，就这来的。你看我们北方的北洋龙，呃，一般三个里面只有一个带戳的，哎，但是江南省的银元基本上。基本上九十以上都是戳，来留着这没戳的老江南老贵了，啊，还有，哎，这个我我在我在干了这么多才见过这个，我的天呀，光学，<笑>这个是纯粹的一招必的，我的天呀，慈禧，他俩不都不是一辈的，这这有点扯了，这更一招了，异想天开，这这不行，那、嗯、这这完全不是那么回事俺这婆婆真是重男轻女，给咱孙女都弄了这几块破银元。我先上手看看吧。好，估计也不值钱。不值钱。哦，这些都是老银元。哦，这些银元是你婆婆给你女儿准备的。啊，对，给俺闺女的见面礼。啊、哦，等于说是小孩的奶奶给的。对对。给的这些也可以啊，我看都是老银元。咦，这能值啥钱啊？前段时间俺那个小姑子生了一个儿，他给他给他儿打了一个金锁，他那个用他自己的老戒指打的。小姑。哦、嗯，就是俺婆妹妹。哦，对，就你老公的妹妹。对对。啊，他生了个小孩对他生了个男孩啊，呃，然后就你婆婆用他这个啥？金戒指。金戒指。对他那个金戒指应该有七克多吧得。七克多，对，给他打了一个金锁。那要是换成钱的话，咋着不得四五千吗？那是，那现在黄金挺贵。对呀、啊，那七克多，那确实那不少值钱。对，你看这到我生了闺女了，都给我几块这。啊、哦，您觉得重男轻女了？对，这不就因为我生的是个闺女吗？<笑>要是我二老，他肯定都不能光给几块银元呀，对不对？嗯、呃，那可能是这样，但是这给的这个银元啊，呃，您可能对银元价值不懂。我觉得给这些银元比，给那个什么金戒指做了一个金锁，金锁，对，我觉得比那个应该价值要高。他跟我说的都是比那好，说的是这是什么传家宝，嗯，传了好几代了。对他跟我说的是传家宝，对呀、啊，让我给他留着。但但是你看这银元脏的跟啥了，他能值啥钱？你别看他脏，这东西确实在谁家里都是传家宝，你不传个几辈人还真传不下来、嗯。因为像这个大头，还有这个孙小头开过纪念币。这些确实已经一百年了，哦，一百多年了，甚至，哦，知道吧？没个几代人根本传不下来，嗯，你可能对它的价值不了解。像这大头，只要是壁面上没伤的，像我们收啊，一块一千二，一块吗？对，我看了一下，总共是十块银元，对吧？对，十块。有有八块都是大头，光这八块大头多少钱了？对不对？那那那一万块钱了呀。哦，是那对吧？然后这小头可能比大头价格低一点，这个也也是七八百啊、哦，这一块也是七八百啊，哦、对不对？你、哦、要这么说，比金锁还贵点了。那肯定呀，老年人啊，可能多少会有点重男轻女，但是但是你看，这就把传家宝好的东西，都给你闺女留着了。他给我其实也是应该的呀，因为那又不信又不信他家的姓，对不对？那都是外孙。对对。不管怎么样吧，反正你婆婆把好的东西啊，都留给你们了。那以后啊，得好好孝顺老人，对吧？他可没有都留给我，这家里还有二十多块了、啊。哦，家里还有。对，我一开始以为不值钱，我也没当回事，我都没想着要。那你更应该孝顺老人了。那以后老人的这传家宝不都是你们的？孝顺哪值着我？他还有他闺女了。哦。他啥事都想让他闺女，他说不定这二十多块银元也是给他闺女留了。哦。我不中，这回去我得给他都要回来。那也不一定，他要是真是给闺女聊的，我估计早都给他了，何必放到现在呀、啊？想着可能想着偷偷的给的，偷偷的给。嗯<笑>
初中了呗，你赶紧给我算算，看看多少钱，你把钱转给我吧、嗯。我正好最近打麻将了，手里没有钱，我我玩一段时间了。咦、哦，这有点不合适吧？你看，这是奶奶给她孙女留的这个传家宝。你,你没事没事，我这赶紧弄了，啊、回去交那二十多块要回来，白回头他给小姑子了，咋办？能值钱？哦，赶紧卖了吧，没准还有二十多块呢。嗯，那那是你这，不过你这样直接给老人要，会不会不合适啊？没啥不合适的，以、啊、后说句不好听的，这不都是给俺留的吗？这是早给晚给的事儿、哦，没事。确定要出手？确定。要不要跟你老公商量一下？不用跟他商量啊，不用跟他商量，这给我的都是在我做主了。商量一下，我觉得比较好一点，因为毕竟这才到手的传家宝是吧？不用商量，我要是不卖回去打麻将没钱，也得给他要钱，一回事儿。哦，卖了吧？你看多少钱？呃，那行，那这样，我今天啊，呃，先给你收了，这样我给你留三天，你回去啊跟你老公说一下这个事儿。如果你老公不愿意让卖，到时候你再拿钱赎走，行吧？好，中中。但是你过了三天之后，你要是不来的话，那我就都算你的东西。对对对，好。那行，那就这样说了。好好好，行，好谢谢你哈。好，那你给我看看，咱老给我的这几个又臭又脏的银元能不能值钱？我先上手看看吧。好，走，你给我看看，能换钱了都换钱，不能换钱了我都送给你。送给我？对。这些银元搁谁家里都是传家宝，你送给我不太合适吧？刚才听你说这是你姥姥给你的。是嘞，这不是前几天俺老不是过生日了吗？啊。哎呀，那几个老表叫他去，人家都不去。嗯，俺妈非得拉着我去，说的几年了没去了，该去了。那是呀，姥姥过生日，你过去给他过过生日，拜拜寿，那挺好呀。咦，好啥呀？俺老吧，你要年龄大了，有人家年龄大是吧？人家讲究哎，人家收拾的干净净的。嗯，他这里，咦，家里面弄的脏跟啥，邋遢的很。哦。这屋子里面，别说屋里面了，那院子里面都臭红的。我都说实话，我都不想去。那确实，有时候老年人年龄大了，确实没有年轻时那么干净了。那你作为晚辈的，你看还给你家传银元，那你应该经常去姥姥那儿，没事给他打扫打扫，那不挺好？咦，你别说这东西了。嗯，我都不想要。这搁他家吃饭，吃老饭，咦、啊，我都不想跟他吃，俺妈非得要跟他吃。哦，东西脏了不能行，那碗泡面，咦，那都是影子。我跟你说句实话吧，我都没有跟他吃饭，我都喝了点茶。哦、喝点茶。对，我都难受，可到那，这走嘞走嘞，他从箱子里面把几块这东西，他说了、哦，专门给我留的。当时给我的时候，我都看脏了不能用，还臭，我都不想要。你没看我都拿着纸包住的，非得给我、哎、专门给你留的。嗯，说的这帮传家，这咋传？这脏了不能用。我刚才就说了，这些银元在谁家里都是传家宝。你看你姥姥对你多好，你更不应该这样嫌弃她了。你说把传家宝银元给你留了几年了，你几年没去了是吧？对，那前几年不是疫情吗？本来都不想去，也正好疫情，想着哎，正好不去了。这疫情过去了，你还有啥理由不去？对呀、啊，非得去吗？那是呀、啊，有疫情的时候，那你没去，那还说得过去。现在疫情都过去了，再加上你姥姥过生日了，哎，咋说呀？说实话，我看到这些东西，我觉得你应该好好的孝顺你姥姥。嗯，你可能对这个银元不了解，这些银元，你看这个北洋龙吧。光绪元宝，距今已经一百多年了。一百多年前的大额面值的这个钱呀，放到现在也挺值钱。能值钱能值多少啊？值涨了不能用。能值多少钱？嗯，就这一个北洋龙，四千块钱没问题，我收。这一个吗？对呀、啊。这一个小小东西还涨那值钱吗？就这个湖北龙，虽然上面带戳记。那我收也能给两千块钱，耶，这东西那值钱。你想一下，这两个就六千了，还有再看一下这大头，嗯，那大头我看了一下，地面上没啥伤，啊，就是包包浆啊厚了点嗯，都是普通的。像这种，我一块也能给个一千二，一千二，这上面不写了一元吗？这种一元面值的银元，就搁民国的时候，就这一个银元，能吃一桌上好的酒席。都这么对呀、啊，咦，咱们之前啊，购买力相当的高，知道没？你想一下，就这五块银元，放到现在卖给我，嗯，这没有一万也差不多了吧？九千多块钱呢。对。
，那我今天都卖给你了。卖给我？对，我过两天我还上老爷家去。你不是刚才说了吗？你姥姥让你留着当传家宝啊？你现在卖不合适吧？嗯我穿了那啥，我都不嫌这东西。你看那脏的跟啥，我感觉不好往下穿。啊，我都先卖给你，卖给你，我过两天还上他家，我叫他家里给他收拾收拾去。收拾收拾。对，我顺便看看他还有没有，我觉得他还得有嘞。哦，那也行。哎，你只要是对老人好，说实话，呃，孝顺老人，呃，我估计啊，老人把这传家宝好的东西肯定都留给你。你说的对。嗯。你说的对。对吧？对，再卖给你。那行，那我下面给你算算。好，总。嗯，好好孝顺老人啊。好嘞。你好，想弄点啥？老板，这俺爷给俺姊妹俩，我给俺弟弟人留了一块银元。一人留了一块银元。对，我不了解它的价值，我想叫你过来给我参考参考。哦，参考参考。对。那你管它价值高低呢？爷爷给的，留起来不得了。我是张杰的，我还有个小弟。俺爷说了，叫我先挑。哦，我知道了，你下面还有个弟弟，等于说你跟弟弟啊，一人一块儿。对。啊，你想了解一下他的价值？我看一个新一个旧，是不是这个新的更值钱呢？嗯，我看了一下啊，两块都是北洋龙，一个是 PC VF 二十五分，不过这个是二十六年的，二十六年的相对来说比较少啊。然后另外一个是三十四年的，分数比较高，没有流通过 ，M S 六十一分算是高分了。两块都是北洋龙，你还别说，你爷爷留的这两块东西啊都不错。之前一号收藏的东西。喜欢收藏这个。对，都留下这两块。哦，那下面想知道价值的话，我就讲一讲。啊。嗯，说价值之前呢，咱们先讲一讲这个北洋龙。北洋龙有二十五年的，二十六年的，还有二十九年、三十三年和三十四年这几个年份这里面有一个三十四年的哈，二十六年的，确实二十六年的，在北洋所有的北洋龙里面数量是最少的，在北洋龙里面称为龙王，数量非常少，价值呢也相当于来说比较高，嗯。银元跟其他的古玩一样，也是物以稀为贵啊。它的铸造量少，那它的价值肯定就高了。像这个地面底板非常的干净，但是流通痕迹啊相对来说多一些。嗯，在这二十六年的北洋龙里面已经算是好品的了，因为它的铸造时间比较长，本身铸造量也少，嗯，流通的时间长，所以好品非常少。就这个品相的，我估计啊，价值四五万没问题。你说这一块这也值四五万吗？对呀、啊，它不是普通的北洋龙，这个是二十六年的，刚才就说了龙王，龙王价值当然高了。嗯、我看那可旧，那这个新的是不是得比这个还值钱的呀？嗯、呃，这个是三十四年的北洋龙，没啥版别，嗯、呃，很常见的一个长尾龙，数量。就属它最多，北洋龙里面就属三十四年的最多，没啥版别。不过好在它的分数比较高，状态比较好。你看龙鳞，包括字口都非常漂亮，带钻光。像这种的话，我估计啊，应该在一万到一万五之间。那老板，你说这一个怪新，反而比那个旧的还便宜？嗯，那对，三十四年的北洋龙啊，是所有年份的北洋龙里边数量最多的。所以它的价值肯定不会太高。现在呢，这俩价值啊，呃，都已经估算了。那你这挑哪一块啊？那我要这一个旧的。要这个旧的。对，叫这个新的留给俺弟，俺弟他还小着哩，才二十出头。二十出头。对他们留啥他留不好。哦，是的。有时候年年轻，有时候就就因为这已经算是传家宝了。对。有时候不不爱惜、不珍惜的话，有时候就弄丢了，或者是送人了啥的。对，他小孩儿姐他也不知道因啥，我要这个旧旧的吧，这个值钱。你说这个能值十五万，那我十万块钱卖给你，老板你要不要？卖给我。对，卖给你。你不是你刚才说你爷爷才给你的呀？现在卖了合适吗？你看我这个包也不好，我卖了、啊、我正好没个好包，我这没一套好化妆品，是不是？哦，确定要出手？哎，出手吧，反正俺爷给我了，都是我的了，是不是？要不要回去跟弟弟商量一下？这没事，我找找这个新的给俺弟、啊，把这个直接给他了。对，那行，那下面我给你简单算一算。嗯。
，买车缺点钱，我给俺姐借钱了，她都给我弄这事，给了我几十块银元。这么多银元，我先上手瞅瞅。哎，这银元你说要他管弄啥？不如钱实在。老弟，你的意思就是你跟姐姐借钱没给你，然后给了你一堆银元。我要他没用啊！你说俺姐啊，现在对我是越来越不亲了啊！哎，是给这么多银元还不亲？你不知道啊？俺姐以前小的时候多疼我，嗯，要啥给啥，要啥给啥。这现在我都买辆二手车哦，借钱也不多，满共一辆二手车才花了五万八，五万八，我给他借五万五，借五万五，你自己就三千块钱，那你咋弄？你这这这个啥？我手里边没钱啊。他这五万五，他都小气的不借给我，不借给你，给我拿了他家里，他说了他家里边总共有五十块银元，他给我拿四十块，叫我，啊、哎，叫我气的。那你你的意思，这些银元肯定也是你们家里的传家宝了？这银元不是俺家的，不是你家的，这是俺姐夫哥哦，他爷，他老太爷吧，以前是国军的地主，他家里边祖传了五十块。哦给我拿四十块，那十块他说来给孩子当啥传传家宝是吧？哦，这说实话，这姐姐还不亲，太不亲了，这管干啥？人家家里五十块银元，嗯，给你这个弟弟拿了四十块、嗯，让你换钱买车、嗯，给自己小孩就留下十块，嗯、还不亲吗？这这不值钱，银子能值多少钱、啊？你给我说，又不是黄金，他给我拿一堆黄金，我开心的不得了。那是。那人家把人家房子卖了，然后给您买辆车，那更好啊！你这，那你这，他能卖房，给我买车，我都不买二手的了。哎呀，我就直接买个啥 A 六吧。<笑>你还真有这想法？那我肯定有这想法了。不是，给零钱谁不要？这我看都是大头啊，嗯，都是大头，没有其他的吗？他搁那挑了又挑，说的啥值钱嘞，他都留下了。哦，还给了我这这啥不值钱嘞，这啥东西这是？你挑的大头也行啊，哎、这四十块大头不少值钱了。哎、我看地面上都没啥伤。哎，啊，你还是那句话，你赶紧给我看看能值多少钱？能值多少钱？够不够那五万五？不够了，我我跟你说，回去我还得找他的事儿还得找他要。嗯，哎呀，嗯、呃，我先给你看一下啊。嗯，这我能看到的这些大头啊，嗯，都是普通的。嗯，但是好在地上没啥伤。嗯，都算是通货吧。啊，像这种我们一块能收一千二，一块一千二，对，四十块，四十块，如果都没伤的话，普通的我能给到四万八，四万八，嗯，你别开玩笑啊，这君子一言可是驷马难追啊，呃，不开玩笑，我就说呢，刚才就说你姐姐，你想一下，把家里的银元啊，传家宝银元给你拿出来四十块，嗯，这已经对你了不得了，我要有这样的好姐姐。嗯，说实话，我啊，我睡觉做梦我都能笑醒。你跑了吧？没跟谁讲，谁不知道？啊、我五万五，算是都你说的四万八，还不够，还缺七千呢。哎呀，你再找其他、嗯、其他人借一借，你自己，嗯，你既然买车了，你手里能没点钱？我都三千块钱。哎呀，我的天呀、啊！要我说、啊嗯，老弟，嗯，这些银元啊，嗯，你可以留起来。这都是传家宝，传了一百年以上了。嗯，放的时间越长，价值越高。你现在啊，手上钱少，你先别买车呢。等你慢慢工作，攒钱，攒的多了，到时候买个好车。你说那都不说，赶紧给我算啊！那那实在不中，那给我十万八，给我十万九，都都给你那种。不是你刚才七那种，给我十万七吧。我想问一下，就你姐给你这个银元的时候，有没有跟你姐夫哥商量一下？他商量个锤子，他商量不商量？我啥事？你赶紧给我算十万七，然后还差八千，回去再给他要，再给他要七八块的。哎呀，有三块都齐了，有两个亿子都中，啥当然传家宝呀！我的天呀！我从九一年就开始招手这方面这个，因为我是搞美术设计的嘛，因为以前都是美术家设计的嘛。对对，我就对这个很有兴趣。我以前就手上那些。中外硬币，我就把硬币一卖了，然后把画一卖了，卖卖这些东西。买的，呃、嗯，当时把那个画还有硬币卖了、嗯，然后买的那个银元。嗯、是是是。没事，老哥，您今天拿出来，我先看看。嗯，是。好吧嗯。嗯，只是拿了一部分，是吧？嗯，不多。不多。但是我如果这几年如果说干一说，确定我是干的，我觉得那我彻底颠覆了我，我就。颠覆了你的认知。颠覆认知还是说啊。
，花费那都稀稀钱钱到处跑，那些真是白费了。那是，你要是发挥特别多的话，结果要是再弄假的，那确实，挺让人恼火。当时我就很自信，我就始终认为这不会是假，这都是真的。我哦，呀，您这放的这这个放银元的这个东西啊，我觉得特别。我我我为啥弄个这样？我全用个地方。哦、oh, ，怕来来，老哥，我我见识一下，我这真没见过。哦、oh, ，这是一个马甲，马甲，然后就怕丢了。哦，然后你把这个银元啊都放到这里面，买了就放这里。那你这咋弄出来啊？嗯，这个很容易嘛。你比方说，我因为在外边嘛，砸到里头这就完全不会丢嘛。对。等到回到家了以后呢，我就叫你专门修鞋的，然后拆开。哦、oh.。就这样。别说了，老哥，您这果然是走南闯北，去的地方多。您这这种方法一般还真丢不了，并且你看这一个一个的，你这一个空格里面应该是一枚是吧？一枚还不容易磨损，不容易磕碰。是，您这非常专业。这个我在新疆乌鲁木齐、呃新疆伊犁、嗯新疆塔什库尔干都买，这里都买过。哦，包括我买的什么新疆大青银币那种，都是在新疆买，都是我当时办画展嘛，那是写生。哦，那你，嗯，是是是，您、嗯、这是老艺术家了。这这这这样，老哥，这是怎怎么能拿出来？现在就是你有呃，有那个小刀，小小,小剪，那个不行，拿剪刀，拿那小剪刀。起、嗯、来，这个东西我估计价值不低，不然的话不会这样收藏。我我我收藏几枚特别稀少的那个银币啊！哦，特别稀少的。嗯，但我到现在我还认为它是真的。认为它是真的，没事儿，没事儿，咱等一会儿咱探讨一下，看一看，好吧？嗯。嗯，老哥买这块银元的时候，这就多长时间了？哟，这个要有三十年了。三十年了。嗯。哦，这一枚是在我们。当时我们洛阳这个一九九一年、九二年啊，那个时候还没有搞一个正规的什么，就像你的什么古玩城没有？嗯，没有，就是全是摆摆地摊，摆地摊。在我们洛阳最繁华的那个百货楼，哦，这个往西边一点那个那个那个街道上的地下，他政府专门给你搞了，这就搞这、嗯。明白，明白，可以摆了。嗯，那个时候。九二年的时候买的这一枚，嗯，呃，当时我买这一枚只花一百，一百块钱啊，哦，一百。但是我当时我一看就是真的，因为我我我买那些书，我一对照，我一称，嗯，我一看这个尺边，我就觉得没啥量啊、嗯。啊，这是您这个在收藏的过程中清洗过吧？呃，洗过，洗过啊，洗了。但是我也我是很珍惜的，我用牙膏挤一点。哦，然后我用那个，我我以前搞丝绸设计嘛，我用那个真丝那个布，嗯，因为真丝它不会划伤嘛，我就对对对,对，然后越划越亮，越划越明嘛。哦，嗯、呃，其实它没有伤害到壁面。清洗的这个过程中没清，嗯、呃，没伤害过壁面。啊、我我从来不拿什么牙刷，嗯，我就是用丝，因为我擦皮鞋，我就用丝巾擦。对，老哥，您这块儿凌云红是啥时候买的？这个我看啊，一三。一一一三年，我在惠州买的。哦、嗯，反正这一块呢，嗯，我从壁面上看，这个包浆，嗯，首先这个包浆，它就是假包浆、嗯，然后呢，这个边瓷，您刚才问我、嗯、从哪儿看出假来，就是、啊、这边瓷，明显的没有压力，啊，明它没压力，对，没压力，哦，然后哎，没压力，然后看它，这不是看着你，你你你你。你你那不行，我不专业啊，错错的远，错的远，我错的远是吧？对，错的远。哦哦哦，错的远。没事，您慢慢弄，我看一下您画的画，好吧？哦，啊，在哪画的都有记录哈。都有记录，我们到处跑，你看是，嗯，跑东东北，跑跑河河北，跑山东，在在哪儿的画？在哪儿的画？走哪儿画呢？你还别说，你这果然是，这是老艺术家。